हेलो नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं हूं सचिन मिश्रा एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ मेथड्स ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल गुडविल का वैल्यूशन का किस तरीके से गुडविल का वैल्यूशन करना है उसके बारे में लोग सीखने वाले हैं तो जैसे कि मैं पहले आपको बता दूं ये दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि इस टॉपिक की हमें आगे हर चैप्टर में हेल्प लेनी है और सी भी इसके एक तरह से एग्जाम में क्वेश्चन देती है इस बार भी क्वेश्चन आया था तु, तु, 2020 एग्जामिनेशन जो भी सीबीएसई के एनुअल एग्जामिनेशन हुए थे क्लास ट्वेल्थ के अकाउंटेंसी का तो जैसे कि हमें सीखना है मेथड्स ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल तो आपके ये इसके बाद वाला जो भी चैप्टर होगा यानी कि चेंज इन प्रॉफिट सेलिंग रेशियो मंग द पार्टनर्स एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर तो सारे चैप्टर्स में इसकी हेल्प मिलने वाली है तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल गुडविल के वैल्यूशन के हमारे पास कौन कौन से मैथड्स हैं तो गुडविल के वैल्यूशन के जो मेथड्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोगों को सीखना है एवरेज प्रॉफिट मेथड कौन सा मेथड सीखना है एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड इसके बाद हम लोग सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद अगर बात करी जाए तो हम लोग नेक्स्ट जो गुडविल के वैल्यूशन का मेथड हम लोग सीखेंगे वो होगा हम लोगों का कैपिटलाइजेशन मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड और एक चीज और बता दें कि जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूशन करेंगे तो यहां इसके अंदर भी टू मैथड है इसको वन बाई वन सीखने होंगे एक तरह से इसको सब कैटेगराइज किया गया है इस सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल निकलेगी इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसी में सीखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं आगे और इसके बाद इसी तरीके से सुपर प्रॉफिट के अंदर नहीं है भाई कोई भी सब मेथड लेकिन यहाँ कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी आपके टू सब मेथड्स हैं इन सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मेथड और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड तो इस तरीके से जो गुडविल हमें कैलकुलेट uh, करनी होगी गुडविल का जो वैल्यूशन करना होगा वो एक तरीके से यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन होंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड और इसका कैपिटलाइजेशन मेथड अब ये डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप डीड में जिस मेथड से गुडविल के वैल्यूशन के बारे में लिखा होगा हमें उस मेथड से गुडविल का वैल्यूशन करना होगा चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर लिखा है तो इस मेथड से करेंगे सुपर प्रॉफिट से लिखा है सुपर प्रॉफिट से करेंगे कैपिटलाइजेशन से लिखा चलिए फिर हम लोग पहला मेथड पढ़ते हैं इसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट होगी तो सिंपल एडवेज प्रॉफिट मेथड में हमें यह भी ध्यान रखना है कि क्या प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा क्या बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट गिवेन है अगर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट गिवेन है और उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वैल्यूशन करेंगे तो इसका स्टेप फर्स्ट जो होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो स्टेप फर्स्ट है वो कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हमें क्या निकालना पड़ेगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या जिसको हम बोल सकते हैं हमें एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड करना है ऑफ द पास्ट ईयर यानी कि पिछले साल के जो भी प्रॉफिट गिवेन है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि सबसे पहले जैसे आपको प्रॉफिट गिवेन होगा या फिर लॉस गिवेन होगा ऑफ द पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट आप उसको ले लेंगे जो प्रॉफिट या लॉस गिवेन होगा आप उसको ले लेंगे इसमें हमें कुछ चीजें ऐड करनी है कुछ चीजें लेस करनी है इनको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं आपसे खुद पूछता हूं कि भाई ये सपोर्ट डेट के मैंने लास्ट ईयर लास्ट ईयर सपोर्ट डेट अपने बिजनेस में टेन लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा है कितने का दस लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया बिजनेस से लेकिन ये जो प्रॉफिट है उसमें दो लाख रुपए यानी कि सपोर्ट डेट मैंने जो एबनॉर्मल गेन था यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एक डेट था या सपोर्ट डेट की उसमें मेरा जो गेन है फ्रॉम द फ्रॉम सपोर्ट डेट के मैंने आईपीएल वगैरह में लगा दिए थे पैसे उससे मैं मान लो कि दो लाख रुपए मिले थे वो भी बिजनेस में मैंने इंक्लूड कर लिए तो क्या ये दस लाख रुपए बिजनेस की इनकम है 
बिल्कुल नहीं है बिजनेस की इनकम कौन सी है जो दस लाख रुपए में जो दो लाख रुपए ऑलरेडी एडेड है एबनॉर्मल गेन के एबनॉर्मल प्रॉफिट के जो हमने आईपीएल में लगा के जो प्रॉफिट कमाया था वो भी हमने सपोर्टेड के उसमें लगा इंक्लूडेड है तो आपको इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा और टेन लैख में से हम वो टू लैख माइनस कर देंगे फिर हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो एट लैख आएगा ठीक है तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई एबनॉर्मल गेन है और ऑलरेडी प्रॉफिट में एडिड है तो उस गेन को हमें माइनस कर देना है क्योंकि प्रॉफिट हमें बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए केवल बिजनेस का प्रॉफिट सही प्रॉफिट इसी तरीके से अगर कोई एक्सपेंस माइनस करने के बाद प्रॉफिट गिवेन है तो उस एक्सपेंस को हम लोग ऐड कर लेंगे क्या कर लेंगे एक्सपेंस को ऐड कर लेंगे जब ही हमें बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट पता चल पाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न किया है तो हमें सबसे पहले बात करते हैं केवल कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना कि भाई एबनॉर्मल जो लॉसेज हैं उन्हें ऐड करना पड़ेगा और जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा तो एबनॉर्मल लॉसेस कौन कौन से होते हैं यानी कि जो बिजनेस के लॉस बिजनेस के रेगुलर नेचर के ऑपरेटिंग लॉसेज नहीं है एबनॉर्मल है या नॉन ऑपरेटिंग है जैसे लॉस बाई फायर या लॉस बाई थे ये रेगुलर तो होगा नहीं कभी कभार हो गया भाई तो ये एबनॉर्मल माना जाएगा लॉस वाई फायर लॉस वाई थे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्ड एसेट फिक्ड एसेट को बेचने में जो लॉस हुआ वो तो इसको आपको ऐड करना है अब लेस क्या करना है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग लेस कर देंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्ड एसेट जैसे फिक्ड एसेट के बेचने पर जो प्रॉफिट हुआ जिसको आपने प्रॉफिट में एड कर लिया तो उस प्रॉफिट को हम लोग माइनस कर देंगे इसके अलावा ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को मैं ऐड करना है ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग और अंडर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग उसको ऐड करेंगे क्यों ऐड करेंगे वो मैं आपको समझा दे रहा हूं जैसे कि मान लो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं इलेवेंथ में आपने बनाना सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ध्यान होगा यहां पर दिखाते थे भैया क्लोजिंग स्टॉक क्या दिखाते थे क्लोजिंग स्टॉक यहां पर हम लोग दिखाते थे टू ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे इसके अलावा तुम सेल्स दिखाते थे यहाँ पे परचेज दिखाते हैं हम लोग परचेज के अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाते हैं और इसके अलावा हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है इसको ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जानते हैं तो अगर सेल्स सपोर्ट डेट के तुम्हारी टू ले यहाँ पे टू लैख तुम्हारी सेल्स है इसके अलावा ये तुम्हारा वन लैख का है क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा सपोर्ट डेट के फिफ्टी का ओपनिंग स्टॉक है 20,000 का आपका परचेज है 30,000 के आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं तो ये दरगाह आप टोटल करेंगे दरगाह टोटल आ रहा है भाई आपका 3 लाख क्रेडिट का और डेबिट का टोटल आ रहा है आपका 1 लाख 50, 20 एंड 30 यानी कि 1 लाख 3 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा टू लैख आ जाएगा तो इस तरीके से आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया टू लैख अब लेकिन अगर सपोज डेट के हम गलती से यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को एक लाख रुपए की जगह पे अगर हम सपोर्ट डेट की यहाँ पे केवल फिफ्टी थाउजेंड ले लें कितना ले लें फिफ्टी थाउजेंड तो ये टोटल भी हमारा थ्री लैख ना होके यहाँ भी टू फिफ्टी आएगा अगर ये टू फिफ्टी आएगा तो टू फिफ्टी में से वन लैख माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो जीपी की वैल्यू होगी वो भी हमारी कितनी आ जाएगी वन ही केवल वैल्यू आएगी तो कहने का मतलब है प्रॉफिट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी अगर आप क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूशन कर देते हो तो तो वो हमें बढ़ाना पड़ेगा इसलिए मैंने लिखा है अंडर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको एड करना पड़ेगा क्योंकि उससे प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है उसको रियल प्रॉफिट पता करना है बढ़ाना पड़ेगा हमें क्योंकि अब आप देख रहे हैं जैसे वन लैख की जगह हमने फिफ्टी थाउजेंड लिया तो पचास हजार मैंने कम किए या जब क्रेडिट में कम हो गए तो उतना आपका प्रॉफिट भी कम निकला प्रॉफिट कितना लगना डेढ़ लाख लेकिन ये डेढ़ लाख का प्रॉफिट है नहीं प्रॉफिट कितना था टू लाख रुपीज तो आपको वन फिफ्टी में वो फिफ्टी थाउजेंड जो हमने कम वैल्यूशन करा है उसको हम लोग एड कर देंगे तो रियल प्रॉफिट अपना पता चलेगा टू लाख तो इसलिए हमें ध्यान रखना है क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूशन है उसको आपको एड करना पड़ेगा अब ओपनिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं भैया जो ओपनिंग स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक सपोर्टेड यहाँ 50 ना होके अगर तुमने सपोर्ट डेट के यहाँ इसका ओवर वैल्यूशन कर दिया ज्यादा लिख दिया मतलब मान लो सेवेंटी थाउजेंड लिख दिया तो आपको क्रेडिट में से यहाँ ज्यादा माइनस करने हैं है ना जैसे अब सपोर्ट डेट के अभी टोटल तुम्हारा हो रहा था कितना टोटल हो रहा था जैसे टोटल तुम्हारा जो भी हुआ था वो आपका टोटल हो रहा था यहाँ पे यानी कि थ्री लैख अब थ्री लैख में से तुम जो माइनस करोगे ऐसे फिफ्टी तो हमने हटा दिया अब सेवेंटी ट्वेंटी और थर्टी यानी कितना हो गया तुम्हारा वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी वन एट्
तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लगती तो डेबिट में ज्यादा माइनस करने पड़ेंगे इसलिए प्रॉफिट की वैल्यू कम हो जाएगी प्रॉफिट की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसलिए उसको बढ़ाना पड़ेगा सही करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा तो जितना हमने उसका ओवर वैल्यूशन करा है उसको हम ऐड कर देंगे इस तरीके से हमारी जो वैल्यू आएगी वो आपको जैसे 180 एट्टी वन एट्टी में जैसे 20 ऐड कर देंगे जो हमने ज्यादा वैल्यूशन करा पहले 50 था अब 70 लिया हमने ओपनिंग स्टॉक तो बीस हजार रुपए ज्यादा लिया तो बीस हजार रुपए इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी दो लाख तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर ओवर वैल्यूशन ओपनिंग स्टॉक है तो ऐड करेंगे और अगर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करी जाए अगर वो अंडर वैल्यूशन है तो ऐड करेंगे ठीक है अब इसकी का जस्ट अपोजिट हम पहले ही आपको समझा दे रहे हैं अगर इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट है जैसे अंडर वैल्यूशन है ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो इसको हम लोग करेंगे भैया लेस आगे बात करते हैं ऐड और क्या करना है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं जो यानी कि बार बार होने वाले नहीं हैं जो फ्यूचर में अगर नहीं होंगे तो उनको हमें ऐड कर लेना है क्योंकि उससे प्रॉफिट आपका फ्यूचर में डिक्रीज नहीं करेगा इसलिए उसको प्रॉफिट को बढ़ा लेंगे अगर कोई नॉन रिकरिंग इनकम है जिसको हम पहले एड कर चुके थे लेकिन वो भविष्य में नहीं होगी तो उसको हम लेस कर देंगे क्योंकि वो भविष्य में फ्यूचर में नहीं होने वाली नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर है कोई भी उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंस मान लेते हो तो वो चीज क्या होगी आपकी प्रॉफिट रिड्यूस कर देगी क्यों क्योंकि सपोर्ट डेट के बेजेस इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे आपने वेजेस इनकर्ड की है जो लेबर को आपने दी है तो अगर सपोर्ट डेट को उसको देखो बिल्डिंग में ऐड करना है क्योंकि कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन आपने सपोर्ट डेट के अगर ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर दिया डेबिट में शो कर दिया तो उस कंडीशन में आपकी वैल्यू रिड्यूस कर जाएगी और वैल्यू रिड्यूस मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा प्रॉफिट कम होगा और जबकि वहां शो करना नहीं था इसलिए प्रॉफिट को बढ़ाना है तो अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया तो उसको एड करना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रेडिंग पीएल में नहीं आते हैं अगर आपने ट्रेडिंग पीएल में उसको रेवेन्यू एक्सपेंस मान के दिखा दिया तो प्रॉफिट आपको डिक्रीज कर गया होगा इसलिए उसको सही करने के लिए हमें रिवर्स यानी कि ऐड करना पड़ेगा ठीक है इस लास्ट पॉइंट अब जैसे हम लोग बना ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसको जरा ध्यान रखिएगा कि पार्टनर का रेमोनेशन अगर है तो जितने भी पार्टनर्स हैं जिनको भी रेनोवेशन मिल रहा होगा वो हमें माइनस करना है वन ईयर का जो भी आएगा वो हम लोग माइनस कर देंगे पार्टनर का रेनोवेशन इसके अलावा एनी फ्यूचर एक्सपेंस यानी कि इंश्योरेंस एक्सपेंस जैसे इंश्योरेंस अगर सपोर्टेड के पहले इंश्योरेंस एक्सपेंस माइनस नहीं कर रहे थे इंश्योरेंस नहीं था लेकिन फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा बिजनेस में बहुत जरूरी है इसको कवर करने के लिए तो उसको हम लोग माइनस करेंगे तो वो चीज देखो फ्यूचर में एक्सपेंसेस होंगे तो फ्यूचर एक्सपेंस है वो जिससे प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो इसलिए हमें इन दोनों को खास तौर से ध्यान रखना है कि पार्टनर का रेगुलेशन और इंश्योरेंस इनको हमें माइनस कर लेना है तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हमें ऐड करने हैं कुछ पॉइंट्स हमें लेस करने हैं जो पास ईयर का प्रॉफिट होगा उसमें से तो हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट पता चल जाएगा या एडजस्टेड प्रॉफिट पता चल जाएगा ठीक है अब इसकी हेल्प से फिर हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट और उसके बाद निकालेंगे गुडविल ठीक है तो चलिए फिर बात करते हैं कि भाई अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट की हेल्प से किस तरीके से हमें गुडविल फाइंड करनी है या किस तरीके से हमें एवरेज प्रॉफिट का पता करना है ठीक है तो स्टेप सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि स्टेप सेकेंड किस तरीके से होगा तो स्टेप सेकेंड में चलिए तो फिर हम तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के भाई एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम आपको बता दें टोटल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट हैं उनको ऐड कर लो और देखो एवरेज चाहिए हमें एवरेज निकालना किसी भी चीज का एवरेज निकालेंगे तो हमें टोटल करना पड़ेगा जितनी जितनी चीजों का एवरेज निकालना होगा तो टोटल ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट या टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स लिख लो भाई जितने साल का प्रॉफिट ले रहे हो उससे डिवाइड करो जैसे सपोर्ट डेट के आपने 18, 2018 का टू का टू का प्रॉफिट लिया है तो इन तीनों प्रॉफिट को आप एड कर लो और उसके बाद जैसे ईयर कितने हैं 18, 19, 20 यानी कि थ्री ईयर होगा तो थ्री से डिवाइड कर दो ठीक है तो इस तरीके से आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा और एक चीज और मैं बता दूं कि अगर सपोर्ट डेट के आपने 
जो यानी कि स्टेप फर्स्ट लगाना पड़ा प्रॉफिट आपके एडजस्टेड नहीं थे जिससे आपने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिए थे तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा फिर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें टोटल ऑफ टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर ये जिसको हम लोग बोल रहे थे एडजस्टेड प्रॉफिट का हमने दूसरा नाम पढ़ा था नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो आपने पता करा था नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट वो ले लो और डिवाइड बाई क्या करेंगे हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से आपको फाइंड करना है इसके बाद आपका लास्ट जो स्टेप है आपका स्टेप थर्ड स्टेप थर्ड में हम लोग गुडविल फाइंड करेंगे और गुडविल वही लास्ट स्टेप पे हम लोग पहुंच गए हैं जिससे हमें गुडविल फाइंड कर सकते हैं तो गुडविल निकालने के लिए आपको इस एवरेज प्रॉफिट की हेल्प लेनी पड़ेगी तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है तो सर नमस्कार मैं हूं सचिन मिश्रा एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बाय द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल ऑफ 2020 एडिशन तो इससे हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन की कि जो जिसमें लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट थ्री ईयर परचेज इसमें गुडविल का जो आपको वैल्यूशन करना है वो थ्री ईयर परचेज के बेस पे करना है और फोर ईयर एवरेज प्रॉफिट इसमें आपको फोर ईयर के एवरेज प्रॉफिट पता करने हैं और प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट फोर ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च वर्ल्ड 2017 का गेवन 18 का गेवन 19 का गेवन एंड 20 का गेवन कह रहे हैं अमाउंट ऑफ गुडविल निकालो तो आपको ये जो टी एस ग्रेवाल बुक का हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें पेज नंबर जो है आपका वो है 3.29 कौन सा 3.29 पे आप जाके देख सकते हैं 2020 एडिशन की ये बुक है तो इसमें जैसे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तो यहाँ सबसे पहले भैया हमें एवरेज प्रॉफिट पता करना पड़ेगा क्या निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें या अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा उसके बाद फिर आपको जो वैल्यू गिवन होगी वो पुट करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जामिनेशन जो मैं जो कॉपी चेक होती है वो एग्जाम की उसमें आगे फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो आपके कुछ मार्क्स कट सकते हैं इसलिए आपको जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है वो विथ फॉर्मूला को लिख के करना है इसलिए आपकी अपनी नोटबुक लेके बैठो और सारे क्वेश्चंस को आपको लिखना है आपको सॉल्व करके देखना है और फिर आंसर टैली करना है कि आपने जो आंसर निकाला वो सही आया नहीं आया तो यहाँ पे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट मैंने बताया था टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर अपॉन नंबर ऑफ पास्ट ईयर भी बोल सकते हो तो यहां पे ऐसे टोटल प्रॉफिट की बात करें इस क्वेश्चन में तो यहां पे 17 का प्रॉफिट 12,000 गिवन है 18 का प्रॉफिट 18,000 गिवन है और 19 का प्रॉफिट 16,000 गिवन है और इसके बाद 14,000 गिवन है डिवाइड बाई फोर कर देंगे यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने से जो वैल्यू अपनी आ रही है वो सिक्सटी थाउजेंड आ रही है डिवाइड बाई फोर करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू हमारी आ गई फिफ्टीन थाउजेंड कितनी वैल्यू आ गई फिफ्टीन थाउजेंड इसके बाद हम लोग निकालेंगे गुडविल तो भाई जब गुडविल निकालेंगे तो गुडविल निकालने के लिए हमने बताया था आपको क्या करना है कि भाई एवरेज प्रॉफिट ले लेना है एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर या नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऐसा ही बोल सकते हो तो एवरेज प्रॉफिट आया 15,000 और इसमें जो ईयर ऑफ परचेज की वैल्यू गिवन थी वो थ्री है तो इस तरीके से जो आपका आंसर आ जाएगा वो 45,000 आ जाएगा इस बस सिंपल इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन इसके तो पहले मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन नंबर वन से लेके इसके जो क्वेश्चन दिए हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के वो क्वेश्चन नंबर थर्टीन तक गिवन है तो चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फाइव ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च आर एस फॉलोस जिसमें आपको ईयर सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी का प्रॉफिट गिवन है आपको कह रहा है गुडविल निकाल लो जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ फोर ईयर परचेज ऑफ फाइव ईयर एवरेज प्रॉफिट 
इसमें फाइव ईयर एवरेज प्रॉफिट लेने हैं और फोर ईयर परचेज लेना है उसके बाद उसके बेस पे हमें गुडविल फाइंड करनी है तो इसको मैं समझा दे रहा हूँ आप खुद अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देखो इसको तो इसमें प्रॉफिट को ऐड करेंगे फोर लैख थ्री नाइन्टी एट फोर फिफ्टी फोर फोर्टी फाइव एंड फाइव लैख इन सभी को आप लोग ऐड कर लेंगे तो ऐड करने से इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग टोटल प्रॉफिट बोलेंगे और टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर यानी कि फाइव से डिवाइड कर देंगे और फाइव से डिवाइड करने से हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आए उसमें हम लोग नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर जो आपको क्वेश्चन में फोर गिवेन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके देखिए सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है बट ईयर का डिफरेंस है चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं थर्ड में किस तरीके से आपको सॉल्व करना है इसमें का कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ थ्री ईयर परचेज या भी थ्री ईयर परचेज गिवन है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइव ईयर आपको एवरेज प्रॉफिट जो निकालना है वो पिछले पांच साल के प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमें निकालना पड़ेगा तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंस है केवल इसमें लॉस गिवेन है तो किस तरीके से करेंगे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है तो वही सॉल्व करिए इसको तो इसमें जैसे कि ट्वें इसमें देखो एक चीज़ और मैं बताऊँ जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट हैं वो रिवर्स दिए गए पहले 2020 का 2019 का 18 का 17 का 16 का तो इससे कोई मतलब नहीं आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं तो एक तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए कोई प्रॉब्लम नहीं आप बस इसको ऐड करना है एक जो डिफरेंस है वो मेन लॉस का डिफरेंस है तो एट लैख जैसे दिया गया इसके बाद आपका फिफ्टीन लैख प्रॉफिट के है 15 लाख के बाद आपकी जो वैल्यू गिवन है 18 लाख गिवन है और इसके बाद फिर आपको दिया गया भैया लॉस तो लॉस को हम लोग माइनस कर देंगे जितना भी लॉस गिवन होगा 4 लाख माइनस कर देंगे इसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो आपका 13 लाख ये प्रॉफिट फिर गिवन है और इसके बाद नंबर ऑफ ईयर आपके जो हो रहे हैं यहाँ पे फाइव हो रहे हैं फाइव से डिवाइड कर दो तो वही प्लस की वैल्यू एट लैख है फिफ्टीन लैख फिफ्टीन और एट आपके हो गए तुम्हारे ट्वेंटी 23 में हम लोग 18 लाख ऐड कर देंगे 23 में अगर हम लोग 18 लाख ऐड करते हैं तो आपकी 41 लाख 41 लाख में अब आपको ये 13 लाख और प्रॉफिट ऐड कर लेना है तो 41 में 13 लाख तो ये आपका 54 हो जाएगा 54 में से 4 लाख जो लॉस था वो माइनस कर लेंगे तो वो प्रॉफिट आ जाएगा 50 लाख कितना प्रॉफिट आ गया फिफ्टी लाख डिवाइड बाई फाइव कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो टेन लैख एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ गया 10 लाख आ गया अब हम लोग गुडविल निकालनी तो यहाँ पे 10 लाख एवरेज प्रॉफिट ले लो मल्टीप्लाइड वही नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर जैसे कि क्वेश्चन में जो गिवेन है क्वेश्चन में बोल रहा है थ्री ईयर परचेज कितना गिवेन है यहाँ पे थ्री ईयर परचेज तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो इस तरीके से आपकी जो गुडविल आएगी वो थर्टी लैख गुडविल आ जाएगी गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा थर्टी लैख एक बार आंसर चेक करते हैं तो आपकी गुडविल की वैल्यू बिल्कुल यहाँ पे थर्टी लैख ही दे रहा है ओके कॉट इट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ वन एंड हाफ ईयर परचेज तो बेटा इसमें वन एंड हाफ ईयर का मतलब है यहाँ पे वन पॉइंट फाइव बोल सकते हो आप ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट थ्री ईयर इसमें तीन साल के एवरेज प्रॉफिट लेने हैं और जो नंबर ऑफ ईयर है वो वन पॉइंट फाइव हो जाएंगे द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर आपका वन लैख गिवेन है प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर तो यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा पहले तो आपको प्रॉफिट ही पता होने चाहिए कि प्रॉफिट कौन कौन से हैं तो क्वेश्चन नंबर है अपना फोर तो इसमें फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपका कितना बोला उसने फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कह रहा है कि वन लैख कितना है वन लैख इसके बाद अब सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट बोल रहा है सेकेंड ईयर का प्रॉफिट बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर बस ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसका दुगना तो वन लैख का जस्ट डबल कर दो तो यहाँ पे कितना आ गया सेकंड ईयर का टू लैख इसके बाद बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ द फॉर द सेकंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज वन एंड हाफ टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर अब जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो सेकेंड ईयर का डेढ़ गुना यानी कि वन पॉइंट फाइव टाइम्स तो यानी कि आ जाएगा थ्री लैख तो इस तरीके से आप जब फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट वन सेकेंड ईयर का टू लैख थर्ड ईयर का कितना थ्री लैख आप इन तीनों को ऐड कर लो वन लैख टू लैख थ्री लैख तो इसका हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट सिक्स लैख नंबर ऑफ पास्ट ईयर से डिवाइड कर दो यानी कि नंबर ऑफ ईयर है थ्री तो इस तरीके से आपकी
ठीक है या आपका वन एंड हाफ यानी कि इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं वन एंड हाफ और जिसको जब लोग सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में आपकी जो वैल्यू आएगी वो थ्री बाई टू आ जाएगी या थ्री बाई टू का भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो वैल्यू सेम ही आएगी इससे आपकी जो आंसर आएगा आंसर आपका कितना आ जाएगा थ्री लेख इसका आंसर कितना आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का आपका थ्री लेख आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव में लिखा है पूरब एंड पूर्वी आर पार्टनर यहाँ पे कौन कौन से पार्टनर्स हैं पूरब एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो टू रेशियो वन इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो टू रेशियो वन है दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इन टू पार्टनरशिप फॉर वन फोर शेयर ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी इन्होंने पर्व को एडमिट करा है वन फोर शेयर के लिए For this purpose, goodwill is to be valued at four times. ये four times यानी कि चार गुना the average annual profit of the previous four or five year कह रहे या तो चार साल या पांच साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा विच एवर इज हाइयर तो पिछले फोर ईयर का प्रॉफिट निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट पिछले फाइव ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस प्रॉफिट उस एवरेज प्रॉफिट को लेके फिर आप गुडविल पता करोगे और लिखा है द एग्रीड प्रॉफिट फॉर द गुडविल परपज फॉर द पास्ट फाइव ईयर्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च आर आपको सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी ये आपको प्रॉफिट गिवेन है तो भैया सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट क्या निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में हम सबसे पहले आपको बता दें कि एवरेज प्रॉफिट हम लोग इसमें निकालेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव में तो सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइव ईयर्स या पास्ट फाइव ईयर्स ही बोल सकते हो तो फाइव ईयर्स तो भैया पांचों साल के ऐड कर लो तो, तो पांचों साल की जो वैल्यू ऐड करेंगे तो जैसे कि फोर्टीन थाउजेंड आपको गिवेन है इसके बाद आपको वैल्यू दी गई है फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस टेन थाउजेंड और प्लस आपकी सिक्सटीन थाउजेंड प्लस आपकी गिवेन है फिफ्टीन थाउजेंड डिवाइड बाई फाइव तीन का हम एडिशन करेंगे तो फोर्टीन एंड सिक्सटीन आपके हो गए आपके थर्टी थाउजेंड थर्टी और टेन फोर्टी फोर्टी यानी कि फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव सिक्सटी सेवेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो वैल्यू आ रही डिवाइड बाई फाइव अब इसको जब डिवाइड बाई फाइव करेंगे तो इससे जो वैल्यू आपकी निकल के आ रही है वो फोर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड यानी कि आपने जो एवरेज प्रॉफिट पास्ट फाइव ईयर का निकाला है वो आपका फोर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड निकला है ठीक है अब फोर ईयर का आपको और निकालना पड़ेगा फिर दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फोर ईयर्स अब फोर ईयर्स का लेंगे पिछले जो चार साल हैं तो पिछले चार साल का मतलब है बेटा आपको बैक होना पड़ेगा जिसमें आप 20 जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा इसमें यानी कि 20 20 का प्रॉफिट 19 का प्रॉफिट 18 का प्रॉफिट 17 का ये है आपके पिछले चार साल 16 को नहीं लेंगे आप आज से बैक हो रहे हो तो 20 का फिर 19 फिर और पीछे 18 फिर और पीछे 17 तक का तो ये आप लोग ऐड करेंगे यानी कि फिफ्टीन आप ले लेंगे प्लस टेन थाउजेंड ले लेंगे प्लस सिक्सटीन थाउजेंड ले लेंगे और प्लस आप यहाँ पे लेंगे फिफ्टीन थाउजेंड और डिवाइड बाई कर देंगे अब बेटा फोर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आप इसको ऐड करके देखो तो ऐड करने से जो आपकी वैल्यू आएगी लगभग कितनी आएगी हमने पाँच साल का प्रॉफिट ऐड करा था सेवेंटी हो रहा था अब इसमें एक साल ही का तो प्रॉफिट हटा है आपका फोर्टीन ही तो आपने हटाया है तो अब जो वैल्यू आएगी आपकी वो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड वैल्यू आ रही है आपकी कितनी आ रही है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई फोर तो ये आपकी डिवाइड बाई फोर करोगे तो फोर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आएगी हाँ यही वैल्यू आपकी निकल के आएगी तो आपने देखा कि भाई पिछले फाइव ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा जो आपका कितना एवरेज प्रॉफिट आया था वो आपका एवरेज प्रॉफिट आया भाई यहाँ पे फोर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड जबकि आपने पिछले फोर ईयर का निकाला जो वैल्यू आ रही है इतनी अब इन दोनों में भैया बता दो कि पिछले फाइव ईयर का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है या फिर पिछले आपका यानी कि फोर ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा तो इसमें जैसे कि बोला गया था विच एवर इज़ हाइयर तो जो वैल्यू ज़्यादा है वो लेनी है हमें 
तो यहाँ पे जो वैल्यू जो ज़्यादा निकल के आ रही है वो हमारी निकल के आ रही है फोर ईयर की तो यहाँ पे फोर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ले लेंगे ये वाला फाइव ईयर वाला नहीं लेंगे फोर ईयर वाला लेंगे मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर जो आपको गिवेन है स्टार्टिंग में शायद फोर गिवेन है देखिएगा जरा आपको जो गिवेन है वो आपको थर्ड लाइन में स्टार्टिंग में गिवेन है फोर फोर टाइम्स गिवेन है देखिए तो फोर का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा आंसर आ जाएगा फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो गुडविल की जो वैल्यू आ रही है वो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ रही है एक बार चेक करिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव इसका 56,500 करेक्ट आंसर तो इस तरीके से हम लोगों को इसमें ये गुडविल निकालनी थी चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है सिक्स सिक्स में लिखा है अनु बेबी चेतन आर पार्टनर तो भैया यहाँ तीन पार्टनर हैं एक अनु है एक बेबी है चेतन है और इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल हैं दे डिसाइडेड टू टेक डीप इन टू पार्टनरशिप फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2020 फॉर वन फिफ्थ शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100 परसेंट ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस थ्री और फोर ईयर इसमें भी पिछले तीन साल के निकालने हैं एवरेज प्रॉफिट और फोर ईयर के निकालने तो पहले तीन साल का एवरेज निकाल लो और पिछले फोर का भी निकालो विच एवर इज हाइयर जो ज्यादा हो उसका 100 परसेंट यानी कि वही वैल्यू ले लो वही वैल्यू आ जाएगी गुडविल तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे खुद मैं एक बार समझा दे रहा हूं तो द एनुअल प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल फॉर द पास फोर ईयर तो पिछले चार साल जो गिवेन है आपको 2020 2019 2018 एंड 2017 इन चारों को एड कर लो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो पिछले फोर ईयर की डिवाइड बाई फोर आपको एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा फिर बोल रहा है कि पिछले तीन साल का भी निकालो एवरेज प्रॉफिट तो भाई जैसे हमने इसमें निकाला था वैसे इसमें निकाल देंगे भाई इसमें थ्री ईयर का और निकाल देंगे तो इसमें थ्री ईयर पास थ्री ईयर लेना है पास थ्री ईयर का मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी का ले लो टू थाउजेंड नाइनटीन का ले लो टू थाउजेंड एटीन का ले लो बस सेवनटीन का नहीं लेना तो स्टार्टिंग के आप तीनों ले लोगे ट्वेंटी ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइनटीन एंड टू थाउजेंड एटीन यानी कि टू लैक एट्टी एट थाउजेंड वन लैक एट्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड वन लैक एट्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड तीनों को एड कर लो डिवाइड बाई थ्री कर लो आपका एवरेज प्रॉफिट पिछले थ्री थ्री ईयर का आ जाएगा अब थ्री ईयर का एवरेज प्रॉफिट और फोर ईयर का एवरेज प्रॉफिट जो भी आया उसमें आप कंपेयर कर लें और जिसकी वैल्यू आपकी ज्यादा आए आप उसको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ले लीजिएगा और इसमें जो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है वो आपको जो लेना है आपको उसमें हंड्रेड परसेंट बोला है तो जो वैल्यू ज्यादा आए उसका हंड्रेड परसेंट यानी कि सेम वही वैल्यू आपकी गुडविल में आ जाएगी ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सिक्स आप खुद सॉल्व करके देखें आंसर टैली करें फिर तो इसके बाद अब आपके जो क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन नंबर सेवन से एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास एडजस्टमेंट आर मेड जब आपको पास एडजस्टमेंट भी गिवेन हो तो ये भाई हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से विद एडजस्टमेंट के हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर सेवन से क्वेश्चन नंबर थर्टीन तक गिवेन है ओके थैंक यू